Sengaja makan uh -huh. mengisikan masa anda untuk hujung yeah. minggu ni bersama oh. kami saya Hafni Sahat Nana Mahazan Vanakam nak ucapkan juga selamat menyambut hari di Pavali kepada semua yeah. rakyat Malaysia kerana tak lambat lagi semalam kan di Pavali ah ya yeah, semalam ah, saya pun ah. memang sahkan beraya juga ah, ah. kenapa pula eh, oh ya lah satu Malaysia ya yeah, sebab suami <laughs> saya punya keluarga okey tak apa tapi kita ada dua penyanyi yang akan jadi tetamu jemputan di Pop TV malam ini yeah. nak tahu siapa mm -hmm. dua orangnya penyanyi Dua-dua tak available. Itu yang geram tu rasanya. Kau agak-agak nak datang ni nak kena yang available aja. <laughs> Taklah baulah macam ceria sikit semangat sikit orang-orang bujang -orang macam kita. Dah. Okay. Dah. Okay. Dah ada, ada. Kita nak tahu siapa uh, guest kita lagi. kejap lagi. lagi tapi kita nak tengok dulu story-story untuk minggu ini Pop TV. Mencari ke mana hilang ah. Baik, hari ini Pop TV bersama kumpulan Moskey. Okey, Moskey. Mungkin penonton-penonton Pop TV nak tahu sejarah kewujudan Moskey ni sendiri. Ah, uh, Moskey dah tubuhkan daripada tahun 2012. Tahun ni masuk uh, hampir 4 tahun lah Moskey. Dua lagu yang telah dihasilkan iaitu Hilang dan juga Mimpi. Lagu Hilang tu dah lama aku tahu dalam 2013. First song boleh dikatakan masterpiece <laughs> kan untuk Moskey ni. Apa kelainan lagu Mimpi tu daripada lagu Hilang tu sendiri sebelum ni? Lagu Mimpi ni slow sikit. Okay, Compare to hilang tu dia lagi berat. Pendangkanan melodi tu kami cuba untuk lari sikit. Kalau boleh tak nak melodi yang Malaysia selalu dengar. Inspirasi untuk lagu mimpi tu sendiri daripada siapa? Kita orang buat lagu memang 100% inspirasi daripada kita orang sendiri lah. Proses pembimbingan lagu sebenarnya idea tu buat melodi tu tak dipengaruhi mana-mana lah. Penulisan lirik ingatlah filem yang kita pernah tengok ke apa-apa yang pernah terjadi pada kawan-kawan ke. Dari situ kita selitkan untuk jadikan lirik saya supaya dia lagi ada cerita. Harapan untuk lagu mimpi? Saya berharap dapat buat perubahan pada industri memerlukan sesuatu yang lain daripada yang ada dalam industri sekarang dengan lagu mimpi ni juga orang boleh terima sama macam lagu hilang melihat sendiri Bang Fesha dari dulunya sampai sekarang ni dalam 10 tahun ni apa perbezaan yang kita dapat saksikan daripada Bang Fesha kematangan lagu tu yang telah dicipta oleh Sam berubah mengikut umur pada zaman dulu dia buat lagu lebih pada jiwa yang keras hmm. tapi bila dah makin tua ni lagunya lebih duduk dan matang bila kita bercakap mengenai Bang Fesha energy you guys will us be seeing this one on stage kegilaan Bang Fesha yang orang rindu tu kegilaan ni orang selalu tengok selalu dia dalam 4 5 lagu ha. tapi kali ini kita bagi kegilaan yang sampai maybe lebih kepada 10 lagu 15 lagu so itu yang kita orang harapkan dan konsert ni adalah konsert melambangkan Bang Fesha dah establish melambangkan Bang Fesha nak appreciate kat pada crowd kami pada pada bandmate saya nampak ni ah Sifu. Sifu. Okey. Inilah kami. Apa yang bakal kita saksikan untuk konsert? Tunggukan kita punya update. Official teaser kita akan keluar. Vibe yang kita nak sampaikan malam tu. Oh, dan ada merchandise mana yang kita orang... Mana beli tiket yang mana sikit adalah. Best sikit. Ha, macam itulah. Untuk konsert ni kita akan bermain lebih pada 10 lagu. InsyaAllah lebih pada 20. Atau tempat di Stadium Chinwa Kuala Lumpur. 24 Disember ini. Kapasiti boleh masuk 5,000 orang. Dan pastikan 5,000 orang datang juga. Brand Brilliance mempersembahkan... Rock Bro! Pengembaraan Rimba Bara kembali lagi. Kereta itu bukannya abang kredit. Ya. Kita buatkan satu kereta, kita biarkan dia berkembang. That's why dia jadi lain. Peringkat skrip, ya. kita dah tak tahu dia ke mana. Sampailah kelakunan di set. Oh, dia macam ini. Ah, so that's the magic of making rock bro. Kami banyak berbincang dengan kami pun tak tahu dia hala ke mana. So that's why yang you tengok tu is so fresh. Rockers ni survivor. So abang Arab apabila menonton tu faham kenapa setiap kereta tu sangat berlainan. Saksikanlah rock bro pasti terkejut. Yang hilang Memang Rock 3 ni dia lebih personal. Setiap watak tu dia tutup. Kita boleh berakhir dengan macam-macam cara. Saya personal, saya secara pemain saya puas hati lah. Sebab watak tu range dia dah jadi besar. Sila bawa pengurus. Kita mana ada pengurus. Reporter hari ini. Faham pun tak? Watak Jijo, watak Slash, watak uh, Black, even Zulkapan. Kenyataan tu. Oh. Bayangkan dia daripada sekeras-keras metal pergi... <laughs> Eh, tak boleh cakap lah. Mereka kena tengok. Uh, kena tengok. Mereka akan suka cerita ini. Mereka akan menangis di finale untuk trilogi rock. Di Pawagam 27 Oktober 2016. Last Night. Mechali, Mechali. Top TV 
hari ini rasa sangat bertuah kita bersama dengan Datin Paduka Umi Aida. Boleh saya panggil Umi boleh? Eh? Panggil Umi saja. Perkembangan terbaru adalah di Luwali. Mok Chun di Luwali. Mungkin boleh Kak Umi ceritakan sedikit. Mok Chun di Luwali. Kalau kita tahu kita dengar di Luwali ini macam ni elemen Hindustan banyak ni. Jadi Mok Chun akan bawa Manisa pergi ke India. Si Mok Chun ajak penonton semua datang untuk bawa ke India sekali. Lebih-lebih nak cerita pasal Mok Chun di Luwali ni tak nak sebab apa yang Umi boleh nyatakan dan confident dan pasti kalau sesiapa yang stres you beli tiket you datang tengok hilang stres you jadi Lagu Hindustan itu sudah membawa kita ke alam yang indah iaitu alam Hindustan. Jadi scene itu sendiri memang uh, scene India. Kan? Memang Enmas sendiri menjanjikan bahawa dia akan membawa penonton yang perasaan masuk dalam uh, India punya uh, in, uh, negara. Ya. selalu tau dapat bersama-sama dengan uh, kaum Umi. Daripada dulu sampai sekarang memang sentiasa kekal cantik, kekal berseri. Kita nak tahu tips. Berikan tiga tips untuk cantik dan berseri macam Umi Aida. You have to discipline yourself. Okay? Discipline pada uh, Allah, uh, tanggungjawab kita padanya dan juga discipline pada diri kita. Hubungan sesama manusia, uh, jangan hadir asal dengki dan juga saya suka membaca buku motivasi. Jaga pemakanan. Uh, kalau boleh Puasa Isnin dengan Kamis tu itu the best untuk menghilangkan toksik dan menjaga kesihatan. Makan ini memberi 90% mengundang penyakit yang tidak bagus. Jadi pemakanan, exercise dan hati kena sentiasa positif dan bersih. Jangan suka dengki-dengki antara satu sama lain. Itu. Nak pesan Umi Aida, jangan dengki-dengki. No, no, no. No, no, no. Tips kecantikan daripada Datin Paduka Umi Aida. Ya, kalau nak cantik senang, kita hati kita jangan busuk. Sebab kalau hati kita busuk, kita tak baik dalam ni, kat luar pun tak cantik. Saya setuju. 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 Dan kita ada di studio ni. Kita Kami ada Indah Roy. Sebulat suara. Sebulat suara menyokong dan, juga... dan bersetuju dengan... Yes. Nah, tapi setuju setuju juga cara Nana cakap tu uh -huh. macam dia nak sampaikan kat seseorang dia tak kuat dengan sesiapa ke sekarang ni. Tak ada. Oh, tak ada. Bukan. Saya memang sangat suka suka uh, perkataan Yalah, tu hati musuh. Indah di dalam indahlah kan? di luar. Cakap, betul. Betul. <laughs> betul saya setuju dengan abang yang asing kita ni. Kita nak tanya dulu. Ah, ah, kenapa tanya. sebenarnya Aduh. mereka ah. berada di sini? Itulah saya ada single baru uh, dah sebulan untuk promote mm -hmm. uh, dia music. Okay. Uh, saya promote dengan Warner Music. Mm -hmm. uh, uh, so Nama single ni music. Music. Nama Nama lagunya? Nama lagu itu wow. music. Simple sahaja. Uh -huh. Saya baik, baik, menceritakan tentang music. kecintaan saya kepada muzik. Nampak? Tak payah nak susah dah panjang-panjang selama-lamanya. Ya, aku pula terasa. <laughs> Indah juga ada sikit uh -huh. terbaru. Okey, tajuknya? Okay. Semua untuk cinta. Panjang eh, panjangnya. Semua untuk cinta. Semua. Okay, semua untuk cinta. Citalah sikit. Ini lagu okay, apa, lagu. siapa buat. Kecintaan Hil Husaini dan juga Ezra Kong. Okay. Macam Abang Yasin, kita, oh kalau kita tahu kan, rasanya dah cukup lama dah Abang Yasin tak datang ataupun tak kembali dengan album ataupun single. Dan katanya ada sedikit kemibangan bila nak keluarkan single ni. Uh, memang saya dah lebih kurang macam 10 tahun lah uh. juga tak, tak, tak properly keluar buat album, buat uh. promotion. Uh, Ah memang ah, memang satu cabaran ah, pada satu ketika dulu tu saya macam dah macam give up ah, bukan give up macam dah penat sikit lah okay. dah, dah dah penat dengan hmm. dengan ah, jadi public figure lah so macam oh, nak okay. nak relax sikit so saya pun ah, jadi tapi dia buat kerja belakang tapi oh ya 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 saya saya buka studio saya uh. Uh, uh, buat producing lah menjentik sedikit untuk eh I need to come out again. I need to do something. I need to... Well, Menjentik mungkin itu. antara faktor-faktor mungkin saya dah sedar saya tak banyak masa lagi. Saya dah tua. Alah, apa pula? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. 25? Saya tahun ini baru masuk 28. Macam sama dia. Sama dia dulu dan sekarang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Katanya tahun depan Indah nak menamatkan zaman bujang. Dah bertunang. Berapa lama kau bertunang, Dek? InsyaAllah. Uh -huh. Saya planning lah uh, tahun depan untuk menamatkan zaman bujang saya. Tapi nanti dulu. Uh -huh. Tahun depan Belum. dah dekat dah. Uh -huh. Kan, dah dekat. Ha. Ha. Awal tahun bulan lah. Ha, bukan, bukan, bukan. bukan. Tengah tahun. <laughs> Jom tahu kan? Eh, dia simpan lah. Eh. Dia simpan lah. Dia simpan lah. Dia simpan lah. Tapi betul. sekarang ni sebab dia nak lebih memfokuskan kepada semua. Betul. Semua untuk semua cinta. Untuk cinta. Untuk cinta. Oh, Nanti dah lah. sampai masanya dia beritahu lah. Alright, kita akan bersemak lagi dengan mereka berdua. Kita ada topik sekejap lagi. Tapi sekarang kita nak tengok. Ha, ni Datuk Siti Nualiza berlari-lari anak. 
Lari, lari yang terakhir ke? Bukan, bukan, bukan. Lari yang kita punya pelari juga. Bersama dengan Farah Mauzana dan juga Bella. Dan katanya diorang ni kena dera dengan Datuk Siti. Ha? Kena ya. dera? Eh? Eh, kenapa tu? Kita tengok ni. Ha. Jom. Kami uh, mengadakan larian Ariani Hijab yang mana dihadiri oleh lebih kurang 5,000 peserta. Pada hari ini juga kami melancarkan Ariani Active Collection. Saya rasa sangat selesa dan kualiti dia. Dia sejuk, dia very light, stretchable. It's a very good accomplishment Ariani uh, melancarkan Ariani Active Sportswear ini. Saya bagi tahu kepada semua yang telah berada di bahagian kawasan larian, mak tiri dah keluar. Itu adalah mak tiri yang sebenar. Ya? But that's the beauty. What you see is what you get. Kalau pasal macam ni dah keluar kat diri macam ni lah. Uh, Alhamdulillah saya rasa happy saya sebab ini satu tularian pertama kali dilakukan oleh Ariani dan saya dapat lihat ramai wanita-wanita dan juga Ariani lovers yang terlibat malah ada kaum lelaki pun sama memberi sokongan. Terima kasihlah kepada Ariani kerana mengeluarkan pakaian untuk wanita berhijab bergerak aktif. Alang-alang Pop TV dah ada Datuk Siti bersama ni. Memang Pop TV tak akan lepas dengan Datuk Siti lah. Kita akan main satu game. Hari ini Datuk Siti berhak untuk mendenda Bella Daily dan juga Farah Fauzana. Oh, ya ke? Boleh. Boleh. Caranya kita akan rakamkan satu video. Okey Datuk Siti. Ya. Yeah. Okay. Berikan cabaran sukan kepada Farah Fauzana dan juga Bella Daily dan mereka akan lakukan sebentar lagi. Boleh tak boleh kan? Tak kena dah, tak kena. Hari ini Datuk Siti okey. Okey, are you ready? Okay. Farah Fauzana dan juga Bella Daily. Okey, Kak Iti nak minta boleh tak you all buat plank selama 2 minit. Kalau tak boleh 2 minit, buat 1 minit. Okey? Berani ke tidak? Berani ke tidak? Nur Haliza, awak bercakap dengan Farah Fauzana. Itu dia cabaran Datuk Siti Nur Aliza untuk artis-artis buat plan. Kita nak bawa cabaran tu ke studio. Boleh have ni tunjukkan kami macam nak buat plan. Ya, silakan dia. Kita boleh Kita ada topi sebenarnya nak bincang. Dia cepat. 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 Masih lagi bersama dengan Yasin dan juga Indah Rohaila. Kita nak cerita pasal viral ni. Kalau kalau kita tengoklah now. Teknologi, uh, kita boleh tengoklah cara positif, cara negatif dan sebagainya. Dan sesiapa saja yang diviralkan, tak kisah lah, artis pun orang biasa, dia mesti akan top, famous, terus bumbas, kaya raya. Yes. Wow. What you think about it? Kalau viral benda-benda yang bagus pasal kita, okeylah. Kena kalau viral pasal kita jatuh longkang, macam Tapi masalahnya, benda-benda yang diviralkan itu mesti benda-benda yang tak berapa. Oh, macam tu kan? Okay. Sebab itu yang orang suka, kan? Ya, yeah, exactly. <laughs> Itulah. Sebenarnya dekat uh, laman sosial kita, kan? Dah berlambak-lambak dah video-video yang orang buat untuk diviralkan. Yeah. Uh, dan kadang-kadang benda tu tak mendatangkan faedah apa-apa pun. Yeah. So, macam mana Indah rasa? Kadang-kadang benda yang Indah tak expect, macam, ay, benda ni pun boleh viral ke? Kan, macam kan, kan? Okay. Tapi aku pernah lah. menyanyi tertegang juga. Tak viral-viral juga video klip aku gitu itulah, kan. Nak buat macam mana? Mungkin kita pakai macam badut, nyanyi okay. ah, kan? Mungkin okay. lah kan. Kalau kita tengok keadaan viral ni, kita memang tak ada kontrol. Mm -hmm. uh, like ya, Abang Yassin said, benda tu akan terjadi bila someone picked up and they said, they thought that benda tu menarik, mm -hmm. benda tu patut di share, bila someone share, 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 share mm -hmm. dah jadi Nama banyak. Nama jadi virus. Mm -hmm. ah, yeah. Viral menjadi virus. Betul, betul, betul. betul, betul. Kalau viral ni, dia, dia hiburan lah. Mm -hmm. Bendanya, Uh, kontennya hiburan. Hmm. Dia, dia bukan nak cakap hmm. benda itu hmm. educational. Hmm. Hmm. Tapi tak dinafikan, hmm. walaupun uh, benda itu entertainment, kadang-kadang banyak budaya yang kita secara tak langsung boleh belajar daripada benda itu. Nasihat daripada uh, Yasin sendiri dan juga hmm. Indah sendiri. Kalau untuk orang-orang yang tak nak diviralkan ini, tapi diviralkan. Makin lama sekarang ni benda yang viral pun dia tak akan boleh survive lebih daripada sehari atau dua. Lah. Hmm. Uh, sebab terlalu balik. banyak konten, terlalu banyak benda yang berlaku seharian. Hmm. Uh, so, lifespan benda yang uh, viral tu pun mungkin akan seketika. Sekejap je. Macam cuba ingat Bila beberapa ada tahun dulu. Bila lain, dah lupa. Ha, lupa. Hmm. Macam dulu kita ada Gangnam Style. Okay. Eh. Lama kan, sikit kan? Tapi bila 
pineapple ni dia macam <laughs> eh pineapple eh? pun sekejap je ah, sekejap sangat ah, sekejap ah, sangat. dah tak musim sangat ah, pineapple ah, tu sikit. sebab benda konten dah banyak banyak sangat hiburan online uh, kita jadi kita nak buat sesuatu juga untuk diviralkan tak eh? hari ni saya dah nampak ajak kita lakukan okay, sesuatu right, on plan. the show agar hari ni show saya dah nampak dah ha? hari ni saya dah nampak dah, dah, nampak dah. tu sepek kat telinga yang besar tu mungkin <laughs> boleh diviralkan tu tak 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 ni dah biasa dah dia biasa ni okey kita akan bersama mereka lagi sekejap lagi kita berhenti berehat ha masalah kakak ah kejap lagi pop tv My name is Nana. Nana. I do this uh, TV show called Pop TV. Okay. That's difficult. I'm still stuck on that one. <laughs> I think it's difficult. Doctor Strange. You think you know how the world works? If you get to choose your own superpower, what would it be? Uh, telepathy. I would love to have the power to read people's minds at will. You know what? But I would need to be able to turn it off because I would not yes. want to yeah, read people's yeah, minds. Yeah. And it'd be, it'd be kind of invasive, but to be able to, have to, to use it at critical moments mm -hmm. is wonderful. <laughs> is it hard to act in that outfit? Can you see from, from, from that movie? The outfit like so No, thick, it's really you know? comfortable. Really? really comfortable. It's like kind of glorified pajamas, <laughs> which right. is my... Favorite, favorite thing right. to wear. If there's one thing you can keep from the character or from the movie, what would it be? I, w I think my house, I think my camotage, my amazing sanctuary. The Eye of Agamotto. You're a man looking at the world through a keyhole. This is the first movie you acted uh, as a superhero. Yeah, yeah. Uh, how do you like it? You like I it? I love it. I really enjoyed it. Yeah, I, I, more please, because um, it's fun. You get to do lots of physical hijinks, whether mm -hmm. it's acrobatics on a wire or fight scenes or just the training for all of that. And uh, at the same time, it's, it's a really challenging role. It's mm. a great drama about a very, very unusual Marvel hero. So. Do you do any of martial arts in real no, life? No, 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 not at no? all. So this is a very steep learning. Are you going to continue doing it? I mean, no. yeah. I mean, as this no, character, for sure. Um, you know, will uh, John Woo be calling me for his next film in Hong Kong? I don't know, but um, <laughs> it's... Uh, listen, you don't I, mind I, trying. I had a great time, but I'm a 40-year-old man, so I'm, I'm, no, uh, I'm no spring chicken and I'm, <laughs> I'm very aware of my physical limitations. All right, can we do a quick trivia? Three question. You need to choose either oh, beautiful or... Yeah. Uh, uh, beautiful or sexy. Are you on beautiful? That's difficult. I'm still stuck on that one. <laughs> I think beautiful. I think beautiful. beautiful. Okay. Yeah. New York or London? Oh, London. I'm born and bred London. Yeah, okay. Three laws of my city. Difficult though. I love New York. Chinese food or Indian cuisine? Oh hell! Now you're just gonna pit one load of fans against another. No, no. It's 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 just food. It's not nothing. Indo Chinese do food. In, okay. There you go. All right. Thank you so much. Okay, itu dia sambungan perjalanan Nana Mazah di Hong Kong untuk interview Doctor Strange. Ha, dan saya rasa sangat beruntung sebenarnya sebab di studio sekarang kita ada The Ancient One daripada Doctor Strange. <laughs> bukan eh? Tuma bukan kau nanti. Ha, gelak dia tu, tu saya risau tu kak. Jangan bawa keluar. Eh? Ha, apa pun seronoklah pengalaman untuk menemubual artis Hollywood Benedict Cumberbatch dan juga Tilda Swinton bersama dengan director dan produser filem Doctor Strange. You guys kena tengok. Mm -mm. I think I bagi dia A. Okay, sebelum okay. kita nak suruh mereka berjalan nyanyi kejap lagi dan dengarkan uh -huh. single terbaru mereka nak beritahu anda bahawasanya anda boleh mengundi personaliti pilihan anda yang tercalon untuk anugerah Melody. Ya, yep, tarikh 31. undian bermula dari 31 Oktober hingga 30 November. Uh -huh. Kita ada, ada uh -huh. uh, kategori seperti personaliti filem Melody, uh -huh. ada personaliti muzik Melody. Ya, yep. uh -huh. hmm, dan banyak boleh, lagi ada. Banyak yeah. lagi kan? Jadi uh -huh. boleh pergi dekat www.anugerahmelody.com. MY. Undi, jangan tak undi, ya? Alright. Okey. Sebelum tu, seperti sebelum, biasa, sebelum masa, ah, yeah, uh, kita, kita kena ambil gambar dulu. Abadikan. Jadi, kita dah ambil gambar tadi dengan gas kita. Mana gambar yang tadi? Ha, pakai kamera tu ambil gambar je ataupun hmm. daripada telefon pun boleh, terus print, print pun boleh. Print saja, terus dapat. Okey, dan. Hmm. Okay. Right, thank you so much. Terima kasih kerana ucapkan kepada tetamu kerana sudi datang dekat uh, rumah kita kat sini. Thank you so much. Terima kasih juga kepada anda yang telah pun menonton selama setengah jam bersama saya, Nana Mahazan. Dan saya, Hafnisa. Jangan lupa follow perkembangan Pop TV di Twitter, Facebook, Instagram @poptv9. Sila follow ya. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.